మా నాన్నమ్మ బూజు కర్ర పట్టి ఇల్లంతా ఉడిచింది ఓకే బానే ఉంది మా తాతగారు ఒక కట్టె వాడేవారి వాడేవాడండి ఆ కట్టెతోటి ఆల్మోస్ట్ ఆయన పది పదిహేను సంవత్సరాలు నడిచిండు బానే ఉంది మా కుక్కకి డైలీ స్నానం చేపిస్తామంటే ఇంత ఖర్చు అవుద్ది అది బానే ఉంది మరి పదిహేను నిమిషాల సంగతి పదిహేను నిమిషాలను మీ నానమ్మ గురించి మీ కుక్క గురించి ఏదేదో చెప్తే ఎట్లా తిరిగారు ఎనివే హే మామాస్ అండ్ మామీస్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ తెల్లారిందో ఈ మామా అనే కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము ఇక క్షమించాలి లేట్ అయిపోయింది తొందరనే వచ్చేసాను బట్ సిరి గారి సంతోషం కదా ఆమె హైదరాబాద్ వచ్చేసి అక్కడక్కడ ప్లేస్లన్నీ కూడా తిరిగేసి అవన్నీ కూడా చెప్పినట్టుంది అందుకోసం కాస్త లేట్ అయిపోయింది బట్ నో ప్రాబ్లం తొమ్మిది గంటల వరకు నేను మీతోటే ఉంటానమాట ఎక్కడికి వెళ్ళే సమస్య లేదు ఈరోజు మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టే సమస్య లేదనమాట ఇక తెల్లారిందో ఈ మామా అనే కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేద్దాం అండ్ అలాగే ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి మన శరత్ గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం శరత్ మామ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ అలాగే ఇక పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా అంటే ఇక ఆయన ఆయన మూవీస్కి సంబంధించినటువంటి ప్రతీది థియేటర్లో ప్లే అవుతూ ఉందన్నమాట ఎక్కడి తమ్ముడు ఎక్కడి జల్సా అసలు ఎప్పుడో తీసినటువంటి మూవీసు ఇంకా కూడా ఇప్పటివరకు రాజ్యం వెళ్తున్నాయి ఇప్పటి కూడా బ్లాక్ బస్టర్లు హిట్లు అవుతున్నాయి అండ్ వారం రోజుల నుండి ప్లే చేస్తూనే ఉన్నారు హౌస్ ఫుల్ హౌస్ ఫుల్ హౌస్ ఫుల్ హౌస్ ఫుల్ హౌస్ ఫుల్ సో ఇలా చక్కగా హౌస్ఫుల్ బోర్డు పెట్టేసుకొని పాత మూవీస్ని కూడా వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు ఇది బాగానే ఉంది అంటే ఇదొక కొత్త ట్రెండ్ తయారవుతుందనమాట ఎవరిదైనా ఒక హీరోది పుట్టినరోజు అయితే ఓకే ఆ హీరోకి సంబంధించినటువంటి ఒక పాత సినిమా తీసుకొని వచ్చేసి ఆయన అభిమానులందరికీ ఆ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి అభిమానులందరికీ కూడా ఈ విధంగా సినిమా అందించడం దట్స్ రియలీ వండర్ఫుల్ ఓకే అండ్ అలాగే ఇక చక్కగా ఈరోజు తెల్లారిందో ఈ మామా అనే కార్యక్రమంలో బోల్డ్ అన్ని కబుర్లు చెప్పుకుందాము అండ్ అలాగే లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ తీసుకురావడం జరిగింది రెండవ రోజు ఖైరతాబాద్ వినాయకుణ్ణి చూడడానికి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చాలామంది ఇక్కడికి వస్తూ ఉన్నారనమాట చూస్తున్నారు మంచిగా పిల్ల పాపలతో వచ్చేసి హాయిగా స్వామివారి దర్శించుకొని ఆయనతో ఫోటోలు దిగి అందరు కూడా చాలా చక్కగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు అండ్ మీరు కూడా ఏమన్నా లైవ్ చూడాలనుకుంటే మాత్రం మీరు ఖైరతాబాద్ వినాయ వినాయకుని లైవ్ అని కొట్టేసేయండి చక్కగా అక్కడి నుంచి వెళ్ళి మీకు ఎవరికన్నా లింకు కావాలన్నా కూడా నేను పంపిస్తాను ఆ లింక్ ద్వారా కూడా మీరు చక్కగా స్వామివారిని చూడవచ్చు అది మ్యాటర్ ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి ఇంకా బోల్డ్ అన్ని కబుర్లు మనం మాట్లాడుకోవాలి కాకుండా ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత ఒక మంచి ఫండి క్వశ్చన్ ఉంటుంది అండ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఉంటాయి అండ్ అలాగే బ్యూటిఫుల్ విషయాలు కూడా తీసుకురావడం జరిగిందనమాట స్టేడియం ప్రభాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో మామ ఒక మంచి ఫండి క్వశ్చన్ తీసుకురావడం జరిగిందనమాట చాలామంది ఒక మూవీకి వెళ్తున్నారు బయట గేట్కి హౌస్ఫుల్ బోర్డ్ జనరల్గా ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి ఉండదు కానీ మూవీ పోస్టర్ చూసే ఐదు హౌస్ ఫుల్ అని చెప్పేసి చాలామంది వెళ్ళిపోతున్నారు అనమాట ఎందుకంటే మూవీ పేరే హౌస్ ఫుల్ బోర్డ్ ఆ హౌస్ ఫుల్ అనే ఒక మీనింగ్ వచ్చేస్తుంది ఆ మూవీ కనుక మీరు చెప్పారనుకోండి ఇక మీరు తోపండి మీరు ఒక మూవీకి వెళ్ళారు మూవీ పోస్టర్ అక్కడ చూడగానే హౌస్ ఫుల్ అనే ఒక మీనింగ్ వచ్చేస్తుంది ఆ మూవీ తోటి ఆ మూవీ ఏంటో కనుక్కొని చెప్పేసి ఏం చూద్దాం హలో 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 యా నమస్తే అండి తెల్లారిందో ఈ మామా కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తున్నాం ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు హలో మేడం ఏమండి మీరు ఏం ఆలోచిస్తున్నారండి మీరు ఫస్ట్ మైథిలి గారు అన్నారు కదా అందుకని ఆలోచిస్తున్నాను మామా ఓకే ఎవరు మాట్లాడేది మైథిలి గారేనా గుర్తుంటారా మైథిలి గారా నెల్లూరు అమిది నెల్లూరు నెల్లూరు ఓకే నాకు అంతగా అంటే చాలా రోజులు గ్యాప్ ఇచ్చినట్టుంది 
అవును అందుకోసం మరి చాలా రోజులు గ్యాప్ ఇచ్చేసి సడన్ గా నన్ను గుర్తుపట్టు గుర్తుపట్టు అంటే ఎలానండి కాస్త చెప్పండి అవునా అంటే నేను అక్కడ ఉండడం ఇష్టమా అని మీకు ఇక్కడ ఉండడం ఇష్టమా నాకు ఇక్కడ ఉన్నారంటే ఇష్టం మంగారు మీరు అక్కడికి పోయినారంటే ఇష్టం ఉండదు ఓ అక్కడికి వెళ్ళడం అంటే ఇష్టం లేదు అవును ఓకే ఇక్కడనే ఉండాలంటారు అవును ఓకే సరే నో ప్రాబ్లం చెప్పండి ఇప్పుడు మీ పేరు చెప్పండి సరదాగా మామతో మాట్లాడండి మీరు లక్ష్మి గారు కదా అమ్మా లక్ష్మి గారు థ్యాంక్ యూ అండి నల్లి గారు మెసేజ్ చేశారు లక్ష్మి అని కొందరు ఉంటారండి పాపం వాళ్ళు చాలా మంచి వాళ్ళు నాకు హెల్ప్ చేస్తారు మీ నిజంగా లక్ష్మి అనే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు కదా కాస్త దగ్గున్నట్టుంది టాబ్లెట్ రాసివనా ఓ ఎంత అదృష్టం షిరిడికి వెళ్ళారా దర్శనం మంచిగా అయిందా బాబా గారిది రెండు సార్లు రెండు సార్లు దర్శనం చేసుకున్నారా నేను కూడా షిరిడికి వెళ్ళానండి అయితే అంటే చెప్పు నేను ఎప్పుడో ఒక ఆరు సంవత్సరాల క్రితం వెళ్ళానండి మీరు ఎప్పుడు వెళ్ళారు ఆగస్టు ఇరవై మూడుకి వెళ్ళారా ఓకే అయితే రెండు సార్లు దర్శనం జరిగింది అనమాట అక్కడ బాబా గారు కొన్న చిన్న ఇల్లు అవన్నీ ఆయన కూర్చున్నాయి అవన్నీ కూడా చూసారా రాట్న ఏమనిపించింది అక్కడికి వెళ్ళగానే ఇంకా రాపడలేదు నెల్లూరుకి అక్కడే ఉండాలి అనిపించింది మరి అక్కడే ఉండకూడదా ఎందుకు వచ్చారు మళ్ళీ అవునమ్మా మీకు మీకు బాబా అంటే ఇష్టమా ఫుడ్ అంటే ఇష్టమా బాబా అంటే ఇష్టం మరి ఫుడ్ కోసం ఓపుకుండాలి అమ్మా కానీ ఆయన చూస్తూ ఉండాలంటే ఓపుకుండాలి కదా అవును ఇక్కడ నుంచి మనం బియ్యము ఉప్పులు పప్పులు అని కూడా తీసుకొని పోవచ్చు కదా అట్లయితే ఉండొచ్చు అట్లా ఉండొచ్చు కదా ఓకే మరి ఒక మంచి విషయం చెప్తాను అంటే మన మన దగ్గర మన ఇండియాలో ఏది జరిగినా కూడా చాలా విచిత్రంగా చాలా మిరాకిల్గా మనం ఫీల్ అవుతాం అనమాట అయితే ఈ వినాయక చతు చతుర్థికి నిన్న ఒక గజరాజు వచ్చేసి ఆ వినాయకుడికి ఆయన మెడలో పూలదండ వేశాడనమాట అసలు ఎంతమంది ఆశ్చర్యంగా చూశారు ఎంతమంది సంతోషంగా చూశారు తెలుసా అది అది థాయిలాండ్లో జరిగిందనమాట అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక పూల దండను తీసుకొని ఏనుగు అలా అలా నడుచుకుంటూ వచ్చేసి ఆ వినాయకుని మెడలో పూల దండ వేయగానే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా జై బులో గణేష్ మహారాజ్కి జై అని చెప్పేసి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టారట జంతువులకు కూడా ఎంత ప్రేమ అండి నిజంగా మాట్లాడుతున్నాను ఆ సినిమా ఏంటో తెలిసిందా మీకు చాలా మంది థియేటర్ లో హౌస్ ఫుల్ బోర్డు పెడతారు కదా సినిమా నిండిపోగానే హాల్ అంతా నిండిపోగానే అయితే వాళ్ళు హౌస్ ఫుల్ బోర్డు పెట్టకుండా ఆ సినిమా పోస్టరే పెద్దగా పెట్టేశారట సినిమా పోస్టర్ చూసి చాలా మంది హౌస్ ఫుల్ అయిపోయింది హౌస్ ఫుల్ అయింది అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతున్నారట చాలా మంది ఆ మూవీ ఏమైనా చెప్పగలరా మీరు లక్ష్మి గారు మీరు సినిమాలు చూడరా ఓకే నో ప్రాబ్లం మరి ఏ ఏ సాంగ్ వింటారు మన షోలో ఈరోజు చాయిస్ ఏమన్నా ఉందా పవన్ కళ్యాణ్ గారి పాట ఏమన్నా వింటారా పవన్ కళ్యాణ్ గారి పాట ఒకటి వేసేదా డెఫినెట్గా పాట డెడికేట్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి లక్ష్మి గారు మొత్తానికి అయితే కన్ఫ్యూజ్ చేశారు నన్ను చాలా రోజుల తర్వాత మీకేమైనా పాటలు పాడే హాబీ అటువంటిది ఏమన్నా ఉందా అమ్మా వద్దులే అమ్మా అంత ప్రయత్నం చేయకండి నెక్స్ట్ టైం కాల్ చేసినప్పుడు వాడాలి వాయిస్ మంచిగున్నప్పుడే వాడాలండి సంబరం వచ్చినప్పుడే సంకన ఎక్కాలి వాయిస్ బాగున్నప్పుడే పాట పాడాలి 
ఖచ్చితంగా పాడతాను ఓకేనా ఓకే ఆల్ రైట్ థాంక్యూ సో మచ్ అండ్ ఎవరో మనకు మెసేజ్ చేశారు సినిమా పేరే హౌస్ఫుల్ అని చెప్పేసి అన్నారు నో వే రోజుకు నాలుగు ఆటలు అయితే చాలామంది అక్కడికి వెళ్తున్నారు థియేటర్లోకి వెళ్తున్నారు అయ్యో ఈరోజు సినిమా లేదా హౌస్ఫుల్లా సినిమా లేదా సినిమా లేదా అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారనమాట ఆయనను పెద్ద పెద్ద అక్షరాలతోటి ఆ పోస్టర్ అక్కడ వేశారు పోస్టర్ చూసి అందరూ రిటర్న్ వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు మరి మీకు ఏమన్నా తెలిస్తే సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే నాకైతే ఎవరు ఏం చెప్పినా నాకు మాత్రం మార్నింగ్ మార్నింగే టీ తాగే అలవాటు ఉంది చాలామంది అరే ఎంత ఎన్నిసార్లు తాగుతావరా టీ అంటే ఒక్కొక్కసారి ఎలా ఉంటుందంటే ఈ మన ఆఫీస్కి రాగానే టీ ఉంటుంది సరే అని చెప్పేసి పక్కన వేరే ఆఫీస్కి వెళ్తాము రాగానే కూర్చుని పెడితే అక్కడ టీ ఇస్తారు అట్లా డైలీ ఓ రెండు మూడు ఆఫీసులోకి వెళ్తూ ఉంటాము మహేష్ గారు రండి అని చెప్పేసి వాళ్ళకి తెలుసు నాకు టీ అంటే ఇష్టం బాబు ఒక మంచి టీ తీసుకొని రా అమ్మా సార్కి టీ తాగాలి అలా 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 డైలీ నాలుగు నుండి ఐదు టీలు ఆరు టీలు తాగేస్తున్నాను మంచిగా అంటే కొంచెం కొంచెమే ఎక్కువ క్వాంటిటీ కాదు ఒక్కొక్కసారి అలా ఎక్కువైపోతూ ఉంటాయి బట్ మీ సంగతి ఏంటి మీరు టీ తాగరు కాఫీ తాగరు మార్నింగే చక్కగా కడుపు నిండా నీళ్లు తాగేస్తారు చాలా మంచిది అది ఆరోగ్యానికి తర్వాత బ్రూ కాఫీయా లేకుంటే బ్లాక్ కాఫీయా ఏదో ఒకటి తాగుతూ ఉన్నారు అది బాగానే ఉంది కానీ ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మానేసి చక్కగా వేడి వేడి టీ ఒకటి తాగేసేయండి దయచేసి నా మాట వినండి ఏం కాదు ఇదంతా నేను ఎంత ధైర్యంగా నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే రీసెంట్గా ఒక సర్వే వచ్చిందండి ఆ సర్వే ఏంటంటే మీకు టీ తాగడం ఇష్టమా అయితే మీకు ఒక గుడ్ న్యూస్ అమెరికాలోని నేషనల్ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్కు చెందినటువంటి శాస్త్రవేత్తలు ఇటీవల జరిపినటువంటి ఒక అధ్యయనంలో ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయం తెలిసింది టీ తాగని వారి కంటే టీ తాగే వారిలో ఆయుర్ధాయం పెరిగినట్లు వాళ్ళు గుర్తించారు బ్రిటన్కు చెందినటువంటి ఐదు లక్షల మందిపై పద్నాలుగేళ్ల పాటు వాళ్ళు అధ్యయనం చేశారు రోజుకు రెండు కప్పుల కంటే ఎక్కువగా టీ తాగే వారిలో మరణం ముప్పు పదమూడు శాతం తగ్గిందని వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారు టీ తాగని వారి కంటే టీ తాగిన వాళ్లే పదమూడు శాతం అంటే ఇక వేసుకోండి లెక్క ఎక్కువ టీ తాగేవాళ్ళు ఎక్కువ రోజులు బ్రతుకుతారట తాగరాదు ప్లీజ్ దండం పెడతామండి ఓకే సో ఇటువంటి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి మనము ఇటువంటి అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఇటువంటి సర్వేలు నిర్వహిస్తూ ఉంటారండి చాలామంది బట్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ ఇటువంటి సర్వేస్ వచ్చినప్పుడు మీరు వాళ్ళు ఐదు సంవత్సరాలు చాలామంది అడుగుతారు మహేష్ మీకు లేటెస్ట్ సర్వేస్ అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ కానీ లేకుంటే అమెరికన్ డయాబెటిక్ అసోసియేషన్ కానీ లేదంటే ఇంకా ఇంకా ఈ లండన్ తర్వాత ఆస్ట్రేలియా మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు ఏదన్నా ఇటువంటిది ఇన్నోవేట్ చేశారు లేటెస్ట్ వచ్చింది అంటే రెఫరెన్సెస్ ఏమైనా వచ్చాయి అంటే నేను ఇమ్మీడియట్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తా దాని మీద ఎందుకంటే ఐదు లక్షల మందిపై పద్నాలుగేళ్ల పాటు వాళ్ళు అధ్యయనం చేశారండి ఈ విషయం ఎక్కడ తెలియదు కానీ వాళ్ళు ఒక విషయాన్ని కనుక్కున్నారు కనుక్కొని రోజుకు రెండు కప్పుల కంటే ఎక్కువగా టీ తాగేవారిలో మరణం ముప్పు పదమూడు శాతం తగ్గిందని చెప్పేసి తేలిందనమాట టీ తాగని వాళ్ళతో పోలిస్తే ఇది మంచి ఇంపార్టెంట్ విషయమే కదా అట్లా అని చెప్పేసి రెండు కంటే ఎక్కువ తాగేవాళ్ళు చాలా అది ఇది అని చెప్పేసి మీరు ఇష్టం నడు తాగారనుకోండి అజీర్త్ వచ్చేది ఎస్డిటీ వచ్చేది సో ఇది మనకు అవసరమా అందుకోసం అని చెప్పేసి మార్నింగ్ ఒకటి చి మార్నింగ్ ఒకటి ఈవినింగ్ ఒకటి అలా చక్కగా తాగేసేయండి నాకు ఇంకా గుర్తు రామోజీ ఫిలిం సిటీలో మీరు అంటే మీ మీరు ఏ సెలబ్రిటీతో టీ తాగారు మహేష్ అని చెప్పేసి నన్ను అడిగారనుకోండి రమ్యకృష్ణ గారితో టీ తాగారండి 
ఎస్ ప్రభాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో మామ బ్యాక్ వచ్చేసాడు ఏంటి బ్యాక్ టు బ్యాక్ పాటలు వేస్తున్నాడు ఏమన్నా అయిందా ఆర్ యూ ఓకే స్టమక్ ఏమన్నా అప్సెట్ అయిందా అదేం లేదు చిన్న టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఓకే అయితే ఇక సల్మాన్ ఖాన్ మీకు తెలుసు కదా సల్మాన్ ఖాన్ కానీ షారుక్ ఖాన్ కానీ బట్ ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళు ఈ వినాయక చవితి నవరాత్రోత్సవాల్లో చక్కగా వాళ్ళ ఇంట్లో వినాయకుని పెడతారు పూజలు జరిపేస్తుంటారు ప్రతి సంవత్సరం తన స్వగృహంలో ఈ పూజలు నిర్వహిస్తూ ఉంటాడు ఈ ఏడాది కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో పూజలో పాల్గొని వినాయకుడికి స్వయంగా హారతిచ్చాడనమాట ఆయన అలాగే ఈ వేడుకల్లో సల్ సల్మాన్ కుటుంబ సభ్యులతో పాటు పలువురు బాలీవుడ్ ప్రముఖులు కూడా ఇందులో పాల్గొన్నారనమాట అంటే సల్మాన్ ఖాన్ కానీ ఇటు షారుక్ ఖాన్ కానీ ఎనివే గుడ్ జాబ్ అండ్ వాళ్లే కాదు ఎన్ ఎంతోమంది మన ముస్లిం ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా చక్కగా ఈ ఇది సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు మనం మొహరం అప్పుడు మనం పీరీల పండుగ అప్పుడు మనం ఎలా అయితే వాళ్ళ పండుగలో మనము పాలు పంచుకొని మనము ఈ పండుగను మనం ఇంకా రెట్టింపు ఉత్సాహంతో పాల్గొంటామో వాళ్ళు కూడా అలానే చేస్తున్నారనమాట అలా చేయాలండి అలా చేస్తేనే జాతీయ సమైక్యత మనం సాధించగలం హిందూ ముస్లిం బాయ్ బాయ్ అనే రేంజ్లో ఉండాలి ఇప్పుడు కూడా ఎస్ మనతో మాట్లాడడానికి సుగుణశ్రీ గారు వచ్చేసారు కాస్త జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి మేడం తోటి ఎందుకు బాబా అమ్మా ఎందుకు బాబా ఏ ఊరికనే అమ్మా ఊరికనే ఓకే సుగ్రశ్రీ గారు నమస్తే మామ నమస్తే అండి తాజ్మహల్ కు పేరు చేంజ్ చేద్దామా ఒకవేళ చేంజ్ చేస్తే అమ్మా వదిలే ఈ కాంట్రవర్సీ టాపిక్ నేను మీతో మాట్లాడుతున్నా ఇప్పుడు ఒకేసారి ముప్పై ఒక్క వేల మంది మహిళల స్వరార్చన గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం మహారాష్ట్ర పూణేలోని ప్రఖ్యాత దగ్దు షేద్ హాల్వాయి గణపతి నవరాత్రి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి అక్కడ నేడు ఋషి పంచమిని పురస్కరించుకొని ఒకేసారి ముప్పై ఒక్క వేల మంది మహిళలు మండపం మీదట కూర్చొని గణపతికి ప్రీతికరమైనటువంటి అధర్వన శీర్ష స్తోత్రాన్ని పఠిస్తున్నారండి వాళ్ళు ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా కలకలలాడిపోయింది ఈ ఈ సంప్రదాయం ఏదైతే ఉందో గత ముప్పై ఐదేళ్లుగా కొనసాగుతుందని చెప్పేసి నిర్వాహకులు చెప్తున్నారు కరోనాల వల్ల ఈ రెండేళ్లు మాత్రం చేయలేదు కానీ ఒక ముప్పై ఒక్క వేల మంది మహిళలు ఒక్కరేసారి అధర్వన శీర్ష స్తోత్రాన్ని పఠించడం అనేది మామూలు విషయం కాదు గొప్ప విషయం అంతమంది అంటే ఇంకా చెప్పలేము కళ్ళు సరిపోవు ఆహా అక్కడ గనక మనం కూర్చుంటే వాళ్ళు ఆ స్తోత్రాన్ని పఠించేటప్పుడు ఎంత గుడ్ వైబ్స్ వైబ్రేషన్స్ గుడ్ వైబ్స్ ఇవన్నీ కూడా అక్కడ అక్కడికి వచ్చేసేయండి నిజంగా కూడా ఖచ్చితంగా వినాయకుడు అక్కడికే వచ్చి ఉంటాడు ఎందుకంటే ముప్పై ఒక్క వేల మంది మహిళలు అలా పాడడం అనేది మామూలు విషయం కాదు కదా అయితే ఒక్క నిమిషం మీరు లైన్ లో ఉంటే మనము వెంకటరావు గారితో మాట్లాడదాం వెంకటరావు గారు నమస్కారం సార్ శుభ సాయంత్రం మామా మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు కూడా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు మామా మీరు చేతిలో మామా మీ మీరు చేతిలో ఒక మూడు తీసుకోండి నేను ఒక మూడు ఇస్తా మామా తీసుకోండి మీరు చేతిలో అంటున్నా తీసుకున్నరా ఓకే మీరు పని చేయండి సుగ్నశ్రీ గారు మీ మీ చేతికి ఒక నాలుగు ఇస్తున్నానమ్మా తీసుకోండి అది తీసుకోను ఫస్ట్ అయితే తీసుకోవాలి అది చెప్తా తీసుకోండి మీరు ఇప్పుడు మీ చేతిలో నాలుగు ఉన్నాయి నా చేతిలో నాలుగు ఉన్నాయి మామ చేతిలో మూడు ఉన్నాయి ఓకే ఇప్పుడు మనము ఈ స్పెయిన్ లో చేసుకున్నట్టుగా మనం మనం కూడా ఇక్కడ చేద్దాము ఈ స్పెయిన్ లో ఏంటంటే టమాటోలతో కొట్టుకోవాలండి మనం 
ఓకే మీ నాలుగు ఇట్లా నుంచి వెళ్ళి ఆ టమాటో తోటి కొంచెం మెల్ల కొట్టండి అమ్మ ముక్కు మీద కాకుండా కొట్టండి నన్ను ఒకసారి ఏ డ్రెస్ లేదు ఏం లేదు మామా పండుగ కంటే ఎక్కువ అమ్మ నాకు అర్థం కాదు ఇసుంతరా అంటవా సరే వచ్చేసారు మామా ఇసరే మెల్ల మెల్ల కొట్టండి మెల్ల కొట్టండి కోడి గుడ్లు ఎట్లా అమ్మ ఆమెకు ఆయనకు టమాటాలు ఇచ్చాను కదమ్మా నేను కోడి గుడ్లు అని ఎందుకంటే మనం అంటే నేను పండు టమాటాలు ఇచ్చాను మామా కొడితే పగిలిపోవాలి టమాటా అదే అంటే ఎగ్స్ వాడొద్దు మీరు మంచిగా మాట్లాడాలండి కొంచెం మంగళప్రదంగా మాట్లాడాలి ఆన్సర్ తర్వాత విషయం మామా ముందు టమాటాలతో కొట్టుకుందాం మనము ఓ పని చేయండి నాగవాళ్ళు గారు చెప్పండి వెంకట్ గారికి మిగతా మూడు ఉన్నాయి కదా కొట్టండి అమ్మా వెంకట్ గారిని అంటే ఇప్పుడు వెంకట్ గారు నన్నే కొట్టి మీరు నన్నే కొట్టి ఓకే చక్కగా సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం హాయిగా మనం అలా టమాటాలు తోటి కొట్టుకుంటూ ఉంటే ఆ పండు పండినటువంటి టమాటాలు ఎంత హాయిగా ఉంటుంది మామ అయితే స్పెయిన్లో జరిగినటువంటి డెబ్బై ఐదవ టమాటో ఫుడ్ ఫైట్ ఫెస్టివల్ గురించి ఇప్పుడు చర్చ జరుగుతుంది మామ స్పెయిన్లో ఓ ప్రాంతంలో అక్కడ ప్రజలందరూ కూడా రోడ్లపై టమాటాలతో కొట్టుకుంటూ సందడి చేస్తూ ఉంటారు ఈ పండుగ కోసం ఈ పండుగ కోసం ఈ ఆరు ట్రక్కుల్లో నూట నలభై టన్నుల టమాటాలు అందుబాటులోకి ఉంచారు మామ పదిహేను వేల మంది ఈ టమాటోలను విసురుకుంటూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అనమాట అక్కడ అది పదిహేను వేల మంది అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ఆంటీలు అంకుళ్ళు తాతలు అమ్మమ్మలు అందరు కూడా అలా టమాటోతో కొట్టుకుంటున్నారనమాట నేను కూడా పోతే ఎంత మంచిగా ఉండు మావా కదా మన మగవాళ్ళు మాత్రము టమాటోలతో చాలా గట్టి కొడతారు మావా మగవాళ్ళు మగవాళ్ళు అదే ఆడవాళ్ళకు వచ్చినప్పుడు ఆబా ఆబా ఆబు అంటే వాళ్ళకు తాకినా తాకకున్నా వాళ్ళు మాత్రం అట్లా ఏమి ఉండదు మళ్ళీ ఈ మహేష్ గారి ఏ మొత్తం పండు పండు పండినటువంటి టమాటాలు పండు పండినటువంటి టమాటాలు అనమాట సో అలా టమాటాలతోటి కొట్టుకుంటున్నారనమాట అందరు కూడా సో సుగ్నశ్రీ గారికి నన్ను టమాటాతో కొట్టే అవకాశం మిస్ అయిపోయారు మీరు కొట్టండి <laughs> 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 మరి ఎవరిని కొడదాం అనుకుంటున్నారు ఒకవేళ మీకు టమాటా ఇస్తే ప్రేమగా ఎవరిని కొడతారు టమాటాతో ఎవరిని కొట్టను మామా కొట్టను మామా ఇప్పుడు నేను ఎవరిని ఇక మరి తినమ్మా అవి అవి తినకుండా కూర్చో లోపల మంచిగా కూర చేసుకుంటాం మామా స్పెషల్ చేసుకుంటాం మామా బాగా వస్తుంది ఓకే సో అయితే అక్కడ అలా బాగా సెలబ్రేట్ అది ఒక ఫన్ అనమాట అదొక ఫన్ గేమ్ నాకు టమాటాలు ఇస్తాను అయితే అసలు మా ఊళ్ళను మామూలుగా గుట్టపోదు దాంతో నేను అటు ఆమె ఇటు నేను టమాటాల వర్షం గురిసేది నాకు ఓకే చాలా బాగుంటుంది మీరు ఒకటి కొడితే మన వాళ్ళు పది కొడతారు మా అందుకని అది మాత్రం నిజమండి అది మాత్రం నిజమండి వాళ్ళు వాళ్ళు ఆట అయిపోయి నేను ఇట్లా కొట్టేది స్టార్ట్ చేసేది లోపల పది పడతాయి నా మీద వాళ్ళు మళ్ళా చూడడానికి జింబాడి కథా కార్కన అట్లా అట్లా ఉంటారు అట్లా అందుకోసం అని ఏదో ఇక తప్పది ఏం చేస్తారు ఎక్కడ ఉన్నా వెయ్యి మందిలో ఉన్నా మీరు వెయ్యి మందిలో ఉన్నా మీరు స్పష్టంగా కనిపిస్తారు ఖచ్చితంగా మీకే తగలుతాయి నాకే తగులుతాయి అవునండి ఏందమ్మా ఏమంటారు మామగారికి ఫాలోయింగ్ ఎక్కువ కాబట్టి టమాటాలు కూడా నాకే పడతాయి అనమాట కోరుకుండా ఎత్తి పెట్టుకుంటారు పగలకుండా
అట్లా క్యాషువల్ బట్టలు అట్లా ఏం ఆ చెప్పమ్మా మీరు అంటే మేము బయట న్యూస్ లో వినేసి అంటే మీరు కామెడీ జోడించి చెప్తారు కదా న్యూస్ అలా మైండ్ లో ఫీడ్ అయిపోతుంది ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది అన్నమాట ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇది ఇదంతా విని నిద్రలో మీ ఆయన్ని ఏమండి కొట్టండి టమాటాలు తీసుకురండి ఆయన నిద్రల ఏవే ఏంటి కొట్టండి అనుకును కొడతాను మహేష్ గారు కొట్టాలి బాగా పండిన టమాటాలు తీసుకురండి అని చెప్తాను నిద్రలోనే నిద్రలో కూడా ఓకే మీ ఆయన ఏం చేస్తుంటాడు సూపర్వైజర్ సూపర్వైజర్ కంపెనీలో కంపెనీలో సూపర్వైజర్ యా సో మన వెంకటరావు గారు ఏదో ఆన్సర్ చెప్తా ఆన్సర్ చెప్తా అని చెప్పేసి తహతహలు ఆడిపోతూ ఉన్నాడు మావయ్య చెప్పు మావా తప్ప సరే ఫస్ట్ లే షోలే మామా హ షోలే షోలే ఓకే షోలే ఏంటి ఏంటి షోలే అన్ని లే షోలే లేదు షోలే మామా ను సూపర్ మావా మామా ఇది నీకు వచ్చిన యా ఇది నీకు వచ్చిన ఐడియానా మావా నిజం చెప్పండి మీ ఆవిడకు వచ్చిన మామా నాదే మామా మామా ఆలోచించండి అవునా ఆ వెరీ గుడ్ మామా మస్త్ ఆన్సర్ అయిపోయారు మీ మీరు సుగ్నశ్రీ గారు మీరు ఏమనుకున్నారు అమ్మా ఆన్సర్ నేను ఈగా సినిమా అనుకుంటున్నా మామ దాన్ని హౌస్ ఫ్లై అంటగా కొనంబరేని దీర్ గారు ఏమనుకుంటున్నా హౌస్ ఫ్లై అంటే మీరు హౌస్ ఫుల్ అని చెప్పేసి అందరూ వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నారు అన్న నాగావళి గారు తోటి ఒక పళ్ళవి వాడిద్దాము నాగావళి గారు మీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నామమ్మా ఒక పళ్ళవి వాడండమ్మా వాడండి పగిలేది గాయం ఏదైనా పగిలేను నీలో వేదన చూసుకో పదిలంగా వికసించే పూలు ముళ్ళు విధిరాతకు ఆనవాళ్ళు వికసించే పూలు ముళ్ళు విధిరాతకు ఆనవాళ్ళు ఒకరి కంట పన్నీరైనా ఒకరి కంట కన్నీళ్ళు ఒకరి కంట పన్నీరైనా ఒకరి కంట కన్నీళ్ళు అంత బాధకరమైనటువంటి పాట నవ్వుతూ పాడతారు నవ్వుతారు పాట మీరేంది పూసుకో అన్నారా ఏంటది ఓ చూసుకో అన్నావా సార్ ఓకే అది డైలీ అద్దాన్ని ఎన్నిసార్లు చూసుకుంటారమ్మా మీరు మార్నింగ్ నిజం చెప్పండి నేను ఏమనుకోను మీరు డైలీ ఎన్నిసార్లు అర్థం చేసుకుంటారు ఇంట్లో ఉంటా ఒకసారి లేకపోతే బయటకు వెళ్తే వెళ్ళేటప్పుడు ఒకసారి మార్నింగ్ ఒకసారి అంతే అంటే మార్నింగ్ ఒకసారి వెళ్ళేటప్పుడు ఒకసారి రెండు సార్లు చూసుకుంటారు ఈవినింగ్ అట్లా ఏం చూసుకోరా ఏం అవసరం లేదు సుగుణశ్రీ గారు మీరమ్మా నేను అసలు చూసుకుని మిమ్మల్ని అడుగుద్దండి అసలు అడగడం అనుకుంటే <laughs> 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 నేను అంటే స్టార్టింగ్ లో స్టార్టింగ్ లో జిమ్ కెళ్ళేవాడి ఈ జిమ్ కెళ్ళినప్పుడు జస్ట్ ఒక రెండు నిమిషాలు చేయగానే వెళ్ళి అద్దం ముందు నిలబడేది మళ్ళా మళ్ళీ రెండు నిమిషాలు అవి ఇవి చేసి మళ్ళీ అద్దం ముందు నిలబడేది మహేష్ గారు మీరు చేసుడు తక్కువ అద్దం చూసుడు ఎక్కువ అన్నారు సో అట్లా కొందరికి అలా అలవాటు ఉంటుంది అనమాట ఇది వెంకట్ మీరు ఏదో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఎందుకంటే వాల్యూమ్ పెంచమని అండి మామా 
వాల్యూ మించి మా మన మన చేతిలోనే ఉంటుంది మామ ఇప్పుడు నేను పైకి అన్నాను ఈ ఫేడర్స్ అన్ని కూడా పైకి అంటున్నాను డెఫినెట్గా ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చేస్తా చూడండి ఓకేనా ఎందుకంటే సాంగ్స్ బాగా వస్తున్నాయి కానీ నేను మాట్లాడేది చాలా తక్కువ వినపడుతుంది అవును మామ ఇప్పుడు కూడా నేను అదే అడ్జస్ట్ చేశాను యాక్చువల్గా అవునా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మామ రెగ్యులర్ గా వినండి ఇప్పుడే ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తాను నో ప్రాబ్లం మా నో ప్రాబ్లం మామ మీరు అద్దాలు ఎక్కడ కొంటారు నాకు కూడా ఎక్కడ కొనొచ్చు అంతేనా ఓకే ఎంజాయ్ ఓకే ఎంజాయ్ యా అలాగే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి సుగ్నశ్రీ గారు వండర్ఫుల్ మేడం ఈరోజు బాగా నవ్వించారు యా అలాగే నాగవల్ గారు నమస్తే అమ్మా ఉంటా నేను థ్యాంక్ యూ అమ్మా అండ్ అలాగే మరొక ఆత్మీయులు ఎవరో ఉన్నట్టున్నారు హలో హలో అండి నమస్కారం అండి నమస్తే అండి ఎవరండి మాట్లాడేది మామ మహేష్ గారే కదండి మీరు రేడియో అధినేత అండ్ మాకెంతో అందరికి ఇష్టమైనటువంటి ఆర్జే మామ మహేష్ గారే కదండి అవునమ్మా ధన్యవాదాలు అండి మిమ్మల్ని కలుసుకోవాలని చెప్పి మిమ్మల్ని చూడాలని చెప్పి ఎప్పటి నుంచో మా కోరిక సార్ ఇన్ని రోజులకి నేను తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో వచ్చి మీతో మాట్లాడుతున్నాను చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్ చెప్పండి ఇంకా టమాటాలు తీసుకోండి అమ్మా తొందరగా ఒక కిలో తీసుకోండి సార్ మీకు ఎలా తెలుసు సార్ నాకు పచ్చ తీయడానికి ఇంట్లో లేవనుకుంటున్నాను సార్ రేపు పొద్దునికి ఇవ్వండి సార్ తీసుకుపోతాను ఏ ఓడుకుంటారేంటి మీరు అరే టమాటా ఫెస్టివల్ అమ్మా టమాటాలు కొట్టుకుంటా ఆడుకోవాలి అంటే అందరూ వంటుకుంటా వంటుకుంటా ఇంత కరువులో ఉన్నారేంటండి మీరు అంతా ఏం సార్ మా నెల్లూరు టమాటాలు అంటే ఇష్టం సార్ ప్రతి కూరలో టమాటా పడేస్తారు సార్ వాళ్ళు ప్రతి కూరలో నిజంగా టమాటా లేకుండా అసలు కర్రీ మనం వండలేవండి ఈవెన్ చికెన్ కానీ ఏది కానీ మిగతా వాటిలో కొంచెం ఒకటి రెండు టమాటాస్ అన్న ఉండాలి ఉంటేనే అందం వేరు అది అవునండి నిజంగా చెప్పారు మీరు కాకపోతే కిడ్నీస్ కి మంచిది కాదు టమాటా వాడుకో అని చెప్పిందండి మా అమ్మాయి ఏం లేదండి కిడ్నీస్ అంటే నేను ఒక విషయం తీసుకొచ్చానండి యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు బీర్ తాగినప్పుడు అంటే ఈ ఈ కిడ్నీలో ఉన్నటువంటి రాళ్ళు కూడా కరుగుతాయి అని చెప్పేసి చాలా మంది అంటున్నారండి అంటే ఫైవ్ ఎంఎం కంటే తక్కువ పరిమాణం ఉండే రాళ్లను బయటికి పంపడంలో సహాయపడవచ్చు కానీ బీర్ కిడ్నీలో రాళ్లను కరిగించదు కిడ్నీలో రాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ద్రవాలు ఎక్కువగా తీసుకోవడం ముఖ్యం అందుకు చాలా మంది బీర్ తాగుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఆ విధంగా బయటకు వెళ్ళిపోతాయని చెప్పేసి అని అంటున్నారు పైగా బీర్ తాగితే బాడీ డిహైడ్రేట్ అవుతుందట సో చాలా మంది అడిగారు బీర్ తాగితే కిడ్నీలో రాళ్ళు పోతాయా అని చెప్పేసి బట్ నిజంగానే టమాటాలు తింటే కిడ్నీలో రాళ్ళు వస్తాయా వస్తాయంటే పాలకూర టమాటాలు కలిపి తినకూడదంట వండకూడదంట ఓకే పాలకూరలో కూడా టమాటాలు పాలకూర టమాటాలు డ్రై లేదు అయితే మామగారు ఒక హార్ట్ టచ్చింగ్ పోయం చెప్తాను మామ మీకు ప్రైవేట్ జాబ్ గురించి వాళ్ళ బాధలు ఎలా ఉంటాయి చెప్తారు చెప్పండి రెడీ ఒక పోయం లా చెప్తాను ఓకే జానీ జానీ ఎస్ పాప వీక్లీ బాగుంది నువ్వు ఈ పద్యాన్ని కూడా బాబీ అన్నట్టు చెప్తే ఎట్లా మా మంచి మామూలుగా చెప్పొచ్చు కదా ఇప్పుడు ఇది వింటున్న వాళ్ళు ఎంత నవ్వుతున్నారో తెలుసా అరే జానీ జానీ ఎస్ పప్ప ఇంత ఇంత రొమాంటిక్గా చెప్తారా అని చెప్పేసి అనుకోరా వాళ్ళు అంటాడు నువ్వు ఏదైనా చెప్పవా నా కోసం బేబీ ఏదైనా మాట్లాడవా అంటే ఏం మాట్లాడంటే నువ్వు మాట్లాడేది ఎలా ఉండాలంటే ఒక్కటిసారి నాకు ఎంతో రకమైన షేకింగ్ వచ్చేది నా ఒంట్లో అలా మాట్లాడు బేబీ అని అడుగుతాడు ఓకే మాట్లాడతాను దగ్గరికి రా దగ్గరికి రా అంటే వస్తాను చెప్పు బేబీ చెప్పు నీ నోటమ్మటి ఏదైనా మాట్లాడు అని వస్తే 
எனக்கு ஆலயம் யாவிடு வந்து எனக்கு மாத்திரம் திறக்கும் தலைக்காய் திஞ்சுக்கிறே குச்சு சூப்பர் వెరీ నైస్ అండి మోతన్ గారు మంచి జోక్ వినిపించారు నల్లి గారు మామ గారు ఆన్సర్ 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 చెప్పండి మా ఆన్సర్ ఏంటో అసలు మీరు ఇది ఎందుకు ఏమిటి ఎలా అనుకండి నా మైండ్ లో నిక్షిప్తమై ఉండిపోయింది మీ క్వశ్చన్ ఇది వరకు అడిగినప్పుడు ఓకే సకుటుంబ సపరివార సమేతంతో ఆ ఆ పేరు ఉండొచ్చండి ఎందుకు ఎలా అడగద్దు నాకు మీరు ఎప్పుడు మీరు చెప్పని అన్న మైండ్ లో ఉండిపోతే అలాగే ఆన్సర్ చెప్పేసాను నా ఆన్సర్ ఆల్్రెడీ వచ్చేసింది ఆన్సర్ వచ్చేసి షోలే సమేతమే కరెక్ట్ ఓకే యు ఆర్ ద విన్నర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నల్లి గారు యా ఎవరు ఆనందం వాళ్ళు అవి మనం ఏం చేయలేము అలాగే ఇక మిగతా ఇంపార్టెంట్ విషయాలు కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మొదటిసారి ప్రమాణ స్వీకారం చేసింది ఇదే రోజు అనమాట ఆల్మోస్ట్ ఆయన సుమారు పద్నాలుగేళ్లుగా ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం జరిగిందనమాట ఓకే తాను మొదటిసారి ప్రమాణ స్వీకారం చేసినటువంటి రోజు ఈరోజు అలాగే ఇక తాజ్మహల్ పేరును తేజో మహాలయగా మార్చాలని చెప్పేసి ఆగ్రా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో బీజేపీ కౌన్సిలర్ శోభారాం రాథోడ్ ప్రతిపాదించారనమాట తాజ్మహల్లో కమలంతో కూడినటువంటి కలసం ఉన్నట్లు రుజువులు తన వద్ద ఉన్నాయని చెప్పేసి శోభారాం రాథోడ్ చెప్తూ ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా అది ఒక్కసారి డిసైడ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ చాలా కష్టం అలాగే భార్య లావైందని చెప్పేసి భర్త విడాకులు ఇచ్చాడట యుఎస్లోని సారీ యూపీలోని మీరట్లో అమానవీయ ఘటన ఒకటి జరిగింది భార్య లావైందని చెప్పేసి భర్త ఆమెకు ట్రిపుల్ తలాక్ చెప్పాడు బాధితురాలు పోలీసులను ఆశ్రయించింది తన భర్తపై చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి కోరింది ట్రిపుల్ తలాక్ కోసం తన భర్త నోటీసులు పంపాడని చెప్పేసి లావైనందుకు విడాకులు ఇస్తున్నానని చెప్పాడని చెప్పేసి వాపోయింది సో అలా ఎవరైనా లావైతే విడాకులు ఇస్తారండి ఎట్లానండి ఒక్కసారి మనం ప్రేమించాము పెళ్లి చేసుకున్నాము అంటే లైఫ్ లాంగ్ వాళ్ళతోటే ఉండాలి అందుకోసమే మనస్సును ప్రేమించాలండి ఓకే అమ్మాయి లావుగున్నా అమ్మాయి బక్కగున్నా అమ్మాయి నల్లగా ఉన్నా అమ్మాయి ఎలా ఉన్నా నాలా ఉండొచ్చు కదండి మీరంతా నేను ఈ లావు బక్కగా అది ఇది ఏమీ చూడనండి అమ్మాయి ఎలా ఉన్నా పర్వాలేదు బాగా లావైంది అనుకో ఏం చేస్తాము చక్కగా బేబీ మార్నింగ్ సరదాగా వాకింగ్ వెళ్దందా అని చెప్పేసి చక్కగా వాకింగ్ తీసుకెళ్తాము అది వాకింగ్ కూడా మళ్ళీ ఒకేసారి గంటసేపు కాదు డైలీ త్రీ టైమ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ మినిట్స్ సడన్గా ఏమైపోయింది ఎక్కడ పోయాడు అసలు ఏంటి లొల్లంతా అసలు మావా ఏమైంది అనుకుంటున్నారా అయ్యో ఈ వినాయక మండపం దగ్గర కొంచెం పక్కనే ఓ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంటుంది ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉన్నటువంటి ధడేల్ అని చెప్పేసి దాంతో కరెంటు పోయింది కరెంటు పోయిన తర్వాత నా మాటలు మీకు ఎలా చేర్చాలి ముందే నేనంటే మీకు విపరీతమైనటువంటి ప్రేమ ఏమైంది 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 అని చెప్పేసి నా నంబర్ ఉన్నోళ్ళో మెసేజ్ పెడుతూ ఉన్నారు నంబర్ లేని వాళ్ళమో టెన్షన్ పెడుతూ ఉన్నారు అరే సడన్గా ఏమైంది మావ ఎక్కడ ఇట్లా వస్తుంది ఏంది అని చెప్పేసి ఏం కాలే ఐఎమ్ అబ్సల్యూట్లీ పర్ఫెక్ట్ సో కాపురాన్ని చక్కదిద్దినటువంటి బుల్డోజర్ బుల్డోజర్కి కాపురానికి అసలు సంబంధం ఏంటి మావా అని మీరు అనుకోవచ్చు అయితే ఉత్తరప్రదేశ్ అధికారులు ఓ కోడలి కాపురాన్ని చక్కదిద్దేందుకు బుల్డోజర్ మార్గం ఎంచుకొని విజయం సాధించారనమాట ఈ హల్దౌర్ పిఎస్ పరిధిలోని హరినగర్లో ఈ ఘటన జరిగింది కట్నం కోసం భర్త వేధింపులకు పాల్పడంతో అతన్ని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు కోర్టు ఆదేశంతో కోడల అత్తింటికి వెళ్ళడంతో వారు తలుపులు వేశారనమాట ఏగానే వాళ్ళందరూ కూడా అధికారులు వచ్చేసి తలుపులు వేసావు కదమ్మా మీ కోడలు రాకుండా బుల్డోజర్తో ఇల్లు గూల్చేస్తామని చెప్పేసి అధికారులు హెచ్చరించడంతో డోర్స్ ఓపెన్ చేసి కోడల్ని ఇంటికి ఆహ్వానించింది చూసారా బుల్డోజర్ ఎలా సహాయపడిందో 
ఓకే అండ్ అలాగే ఇక మిగతా విషయాలకు వచ్చేస్తే ఆన్సర్ మాత్రం చాలా పర్ఫెక్ట్గా చెప్పారు చాలామంది లావుగా ఉన్నవాళ్ళు ఇట్లా విడాకులు ఇస్తే ఎలా దాని గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం కదా శరీర బరువు తగ్గించుకోవడానికి నడక మంచి మార్గమని ఆరోగ్య నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు దీని ద్వారా బాడీ ఫిట్నెస్తో పాటు మెరుగైన ఆరోగ్యాన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు ప్రతిరోజు కనీసం మూడు సార్లు ఇరవై నిమిషాల చొప్పున నడవాలి రక్తపోటు ఎక్కువగా లేదా తక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు ప్రతిరోజు మూడు సార్లు నడక ఏదైతుందో అది దివ్యౌషధంగా పనిచేస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట అలాంటి వారు ఉదయమే గంట పాటు ఒకేసారి నడవడానికి బదులు రోజులో మూడు సార్లు ఇరవై నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు నడిస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది ఇంట్లోనే నడవండి హాయిగా ఇరవై నిమిషాలు కూర్చోకుండా కిచెన్లోకి వెళ్ళండి బాత్రూంలోకి వెళ్ళండి బయట లాన్లోకి వెళ్ళండి బయట ఇంకెక్కడ వర్క్ చేయండి ఈ వర్క్ చేయండి బయట ఒక్క ఐదు నిమిషాలు అలా రౌండ్ వేసి కొట్టేయండి సరిపోతుంది ఏదేమైనా కూడా ఇరవై నిమిషాలు నడిస్తే చాలు అట్లా మూడు సార్లు చేయండి బాగుంటుంది ఓకే ఇక మన షోలో సమయం అయిపోయింది దానికంటే ముందుగా పుస్తకాల గురించి చెప్తాను నాకు ఎందుకంటే బుక్స్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం కాబట్టి బుక్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం అవును అక్కడ రాత్రిపూట పుస్తకాలను రోడ్లపైనే వదిలేస్తారండి అక్కడ ఓ ప్లేస్ ఉంది అది అది ఎక్కడో కాదు ఇరాక్లోని సజాఫ్ అనే ఒక ప్లేస్ ఉందన్నమాట సజాఫ్లోని హోవైష్ మార్కెట్ ఇరాక్ ప్రజల దృష్టిలో పుస్తకాలు చదివేవాడు ఎప్పుడూ దొంగతనం చేయడు దొంగతనం చేసేవాడు చదవడు అని నమ్ముతారనమాట అందుకే అక్కడ పుస్తకాలు రాత్రి వేళల్లో రోడ్డుపై ఉంచుతారనమాట అక్కడికి వెళ్ళిన వారు వారికి నచ్చినటువంటి పుస్తకాలు తీసుకొని వారి దగ్గర ఉన్న పాత పుస్తకాలను అక్కడ వదిలేస్తారట ఇది ఎంత గొప్ప విషయం అండి మన దగ్గర మనం ఇక్కడ పెట్టినాం అనుకో నువ్వు పెట్టిన పది నిమిషాలకు పోతాయి మళ్ళా దొరకాయి ఇక్కడ వాడిని దొరకబట్టేసి అరే నీకేమన్నా బుద్ధి ఉందారా నువ్వు పుస్తకాలు ఇక్కడ వేరే వాళ్ళు పెట్టి చదువుకుంటారు నువ్వు రాత్రిపూట ఎవరు లేడని చెప్పేసి ఆ పుస్తకాలను తీసుకుని పోతున్నావు ఇంతకు నువ్వేం చేస్తున్నావు అంటే నేను ఏం ఫీల్ చదువుతున్నా అంట ఇక్కడ మన వాళ్ళు ఎంత చదువుకున్నా అలానే అనమాట అలాగే ఈ ఫాలోవర్స్కి ఒక యూట్యూబర్ టోకరా ఇచ్చింది అనమాట నేను కూడా ప్రపంచంలో ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను బట్ ఎప్పుడు పెట్టాలి ఏంటి మనకున్నటువంటి పరిస్థితులు డెఫినెట్గా స్టార్ట్ చేస్తా అండి మామ మహేష్ అనే ఒక పేరుతోటి యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేస్తా అయితే థాయిలాండ్కి చెందినటువంటి నధమోన్ ఖోంగ్ చక్ అనే ఒక యూట్యూబ్ స్టార్ యాభై ఐదు మిలియన్ల డాలర్లు అంటే ఆల్మోస్ట్ నాలుగు వందల కోట్లకు పైనే స్కామ్ పాలు పడిందనమాట ఆమెకు ఒక ఒక మూడు మిలియన్ల మంది త్రీ మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు ఆమెకి అయితే ఐదు నెలల క్రితం ఓ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్లో పెట్టుబడులు పెట్టి ముప్పై ఐదు శాతం లాభం ఆర్జిస్తున్నానని తన అకౌంట్లో డబ్బులు వేస్తే లాభాలను తిరిగి ఇస్తానని చెప్పేసి నమ్మిందనమాట ఆరు వేలకు పైగా మంది ఫాలోవర్స్ డబ్బును ట్రాన్స్ఫర్ ఆమె అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారనమాట మోసపోయారట తర్వాత ఆ అమ్మాయి పరారీలో ఉందట మొత్తానికైతే ఆ అమ్మాయి మామూలు విషయం కాదు నాలుగు వందల కోట్లకు టోకరా పెట్టి వెళ్ళిపోయిందట పైసలా చింతగింజలా ఏమండి 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 ఎట్లా నమ్ముతున్నారండి జనాలు ప్లీజ్ అండి అటువంటి అస్సలే నమ్మొద్దు బయట ఇప్పుడు ఈరోజు నాకు ఒకటి ఒక మెసేజ్ వచ్చేసింది మీ ఇంట్లో పవర్ కట్ చేస్తున్నాము యు హవ్ నాట్ పేడ్ కరెంట్ బిల్ టు చెక్ అని చెప్పేసి ఒక లింక్ ఇచ్చారనమాట నేను మొన్ననే కరెంటు బిల్లు ఎప్పటిదప్పుడు అప్డేట్ అవుతూనే ఉంటుందనమాట అది అరే కరెంటు బిల్లు పే చేశాను మళ్ళీ ఏదో లింక్ పెట్టాడు ఏంటి అని జస్ట్ ఇలా ఆలోచిస్తున్నాను ఆ లింక్ మీద నేనేం క్లిక్ చేయలేదు నేను ఇటువంటి లింక్స్ అసలు నేను పట్టించుకోను కొన్ని కొన్ని మెసేజ్లు అయితే వస్తాయి ఒక ఫ్రెండ్షిప్ చేయొచ్చా నాతోటి ఈ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి ఈ నెంబర్కి చార్జ్ చేయండి అదండి ఇదండి అని చెప్పేసి సో ఇవన్నీ చూసి ఇమీడియట్గా బ్లాక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటా అనమాట సో అలా మనం కనుక పొరపాటున దాని మీద కనుక క్లిక్ చేసామనుకో మన అకౌంట్లో ఉన్నటువంటి డబ్బులు అన్నీ కూడా వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతాయి అయినా నా అకౌంట్లో డబ్బులే ఉంటాయండి వాడు ఒకవేళ నేనే ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి 
ఓకే నేనే ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి నా అకౌంట్లో నుంచి వెళ్ళి డబ్బులు వాడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలని చెప్పేసి అనుకున్నాడు అనుకో వీడు చూస్తే పెద్దోడే ఉన్నాడు పాప మీరు అకౌంట్లో ఒక్క పైసా కూడా లేదు చి ఇక నా లైఫ్లో నేను హ్యాకింగ్ చేయని వాడే పాట సో కొందరు కొందరు యూట్యూబర్స్ చెప్పేది కూడా అస్సలు మీరు నమ్మొద్దు సో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి సరేనా ఇక రేపటి తెల్లారుందో ఈ మామ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే రేపు మరిన్ని ఫన్నీ అప్డేట్స్ తోటి రావడం జరుగుతుంది అనమాట మళ్ళీ మీరు టెన్షన్ పడతారో ఏందో అని చెప్పేసి మళ్ళీ వచ్చేసాను సరేనా కొంచెం టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వచ్చేసింది అండ్ పవర్ కట్ వల్ల ఈ విధంగా చేయడం జరిగిందనమాట స్టేషన్ టు తెలుగు అండ